ஈஷா யோகா மையம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி வந்தேன் சார் நைன்டீன் நைன்டியில் அப்போ வந்து அந்த சட்டம் கிடையாது அப்போ சட்டத்தை மீறி முதல்ல வயலட் பண்ணி தான் தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்றது எல்லா இடத்துலையும் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரணும் சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் உள்ள சட்டத்தின்படி இதை வயலட் பண்ணுறது மட்டும் எனக்கு தெரியல நாங்கள் அதை கட்டிட்டோம்னு சொல்லுவோம் எப்படி சார் நியாயமாக இல்லை சரி நான் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் யார் வன ஆர்வலர்கள் யார் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் யார் சமூக ஆர்வலர்கள் அப்படின்றத வந்து டிஃபைன் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும் அப்படி காட்டில் இருக்க விலங்குகள்லாம் வந்து பாதிச்சிருது அப்படின்றத சொல்கிறது ஓகே இமேஜின் பார்க்க பண்ணி பார்க்கும்போது நல்லா இருக்குது அங்கே ரியாலிட்டி வந்து பார்க்கணும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க ஆஃபீஸர்ஸ் சப்மிட் பண்ண ரிப்போர்ட் வச்சு ஈஷா இருப்பது யானை வெளுத்தத்தில் இல்லை அந்த ஆதிவதி சிலை இருப்பதும் யானை வெளுத்தத்தில் இல்லை குடும்பமாக வந்து யானை ஓடி போகிறது அதெல்லாம் காமிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து வயலேஷன் இல்லையா மெலிசன் இல்லை அப்போ யானையோட வழித்தடத்துலேருந்து இரநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்டையர் கோயம்புத்தூர் சிட்டியுமே யானை வழித்தடம் யானை வாழ்வு அரசியல் சித்தாந்த மதம் இந்த மூணு காரணங்களுக்காக தான் ஈஷா மையத்தை வந்து குறிவிக்கிறாங்க இப்போ உங்கள் சேனல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து எனக்கு பேசியிருக்கிறீங்க உங்கள் சேனல் ரெண்டு பக்கமும் என்ன நியாயம் இருக்குன்னு எல்லா சைட்லேருந்தும் நீங்கள் கூப்பிட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்க அந்த டைமில் யாருமே இல்லை உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பேசு தமிழா பேசினர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மிடையே ஈஷா யோகா மையத்தினுடைய தன்னார்வலர் மற்றும் ஐன்ஸ்டீன் அண்ட் அகத்தியன் சேனல் நடத்தி விருவான விவேக் அவர்கள் மட்டும் இணைஞ்சிருக்காரு அவர் தான் பேச இருக்கிறோம் வணக்கம் சார் இப்போ ஈஷா யோகா மையத்தின் மீதான சர்ச்சைகளுக்கு வந்து அளவே கிடையாது அந்தளவுக்கு சர்ச்சைகள் கேள்விகள் எப்போவுமே வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய சேனலான ஐன்ஸ்டீன் அண்ட் அகத்தியன் அதில் கூட வந்து சொல்லியிருப்பீங்க ஈஷா யோகா மையத்தினுடைய ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் பதில் வந்து ஆதாரபூர்வமாக சொல்லியிருப்பீங்க இப்போ இந்த தீர்ப்பு வந்து ஒன்று வந்திருக்கு அதாவது உயர்நீதிமன்றத்தில் அந்த தீர்ப்பு வந்து ரத்து செய்யப்படும் அப்படின்ற லெவலில் வந்திருக்கு அந்த தீர்ப்பை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இது நீங்கள் தீர்ப்பு அப்படின்னு இல்லை ஆக்சுவலாக இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயே இப்போ என்வரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கான விளக்கு வந்துட்டு கல்வி நிறுவனங்களுக்கு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு வந்து தேவையில்லை அப்படின்றது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே வந்து அமெண்ட்மெண்ட் தான் திருத்தம் வந்துடுச்சு ஆக்சுவலாக இப்போ தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஈஷா யோக மையத்துக்கு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க ஈஷா யோக மையம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு என்வரான்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் தேவையில்லை ஏன்னால் நாங்கள் வந்து எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நாங்கள் வந்து கல்வி நிறுவனத்துக்கு அந்த கொடைக்குள்ளே வருவோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேயே வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த என்வரான்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எங்களுக்கு நாங்கள் அதை வாங்க தேவையில்லை இந்த ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் வந்து செல்லாது அப்படின்னு ஈஷா யோகா மையம் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் வந்து முறையிடுறாங்க எதிர்த்தரப்பா ஈஷா யோகா மையம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும்ல சார் நைன்டீன் நைன்டியில் அப்போ வந்து அந்த சட்டம் கிடையாது அப்போ சட்டத்தை மீறி முதல்ல வயலட் பண்ணி தான் தொடங்கப்பட்டிருக்கு அப்படி தான் எடுத்து இல்லை அப்படி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் வந்து இந்த இஏஏ வருது என்வரான்மெண்டல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் வருது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வருது நீங்கள் சொல்லுவா நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து ஈஷா யோகா மையம் தூ தூங்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் அந்த சட்டமே வருது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து இந்த என்வரான்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் வாங்கணும் இந்த இந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்களாம் என்வரான்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் வாங்கிட்டு பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து இந்த சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வராங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே கொண்டு வந்துடுறாங்க அதுதான் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இந்த கிளியரன்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்றத கொண்டு வராங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் போர்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஈஷா யோக மையம் என்வரான்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் வாங்கலை அப்படின்னு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் கொடுக்குறாங்க அதற்கு ஈஷா யோக மையம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை அணுகுறாங்க நாங்கள் வந்து கல்வி நிறுவனத்துக்கு கீழே வரோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே சட்டம் வந்துடுச்சு ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த கிளியரன்ஸ் தேவையில்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதற்கு தமிழ்நாடு ப பொலிசன் கண்ட்ரோல் போர்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஈஷா யோகா மையம் வந்து கல்வி நிறுவனம்
ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வராங்க அது சரி தான் சார் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இருக்கிற சட்டத்தின்படி ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்த கட்டணமாக கட்டவே இல்லையா கட்டியிருக்காங்க அதுதான் இப்போ தமிழ்நாடு போலீஸும் அப்போ அது வந்து விதிமுறைகள் மீறி கட்டப்பட்டதாக தான் ஆகும் அதுக்கான திருத்தம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கொண்டு வராங்க அப்போ பூலகின் ச சுந்தரராஜன் அவர்கள் வந்து சொல்கிறாரு ஈஷா யோகா மையம் வந்து செய்த தவறுகள்லாம் வந்து இங்கே சட்டங்களால் நியாயப்படுத்தப்பட்டுகிட்டே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி கட்டிடிய க கட்டிய கட்டிடங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பிறகு கொண்டு வரப்பட்ட சட்டங்களை வச்சு நியாயப்படுத்துகிறாங்க முதல் அந்த சட்டமே திட்டமிட்டு கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது ஏன்னா இது வந்து ஈஷா யோக மையத்தோடு முடிஞ்ச போகிற விஷயம் இல்லை கிண்டி தேசிய பூங்கா இருக்குது கவர்னர் மாளிகைக்குள்ள அனுமதியே வாங்க சுற்றுச்சூழலுடைய அனுமதி வாங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டது கிண்டி மாளிகை கிண்டி கவர்னர் மாளிகைக்குள்ளே கட்டப்பட்டதாக இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தவறுகள்லாம் முதல்ல செஞ்சுட்டு தவறுகளை திருத்திக்கலாம் கிட்ட சட்டத்தை திருத்துவீங்களோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்துருது இல்லை நீங்கள் இந்த சட்டம் எதுக்காக கொண்டு வரப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் மலைவாழ் கிராமங்களில் இருக்க மக்கள் அந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அப்படின்றது போய் சேர்ந்துருக்காது அவங்க வந்துட்டு சிட்டியில் வந்து படிக்கணும் இப்போ நீங்கள் இப்போ கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க மலைவாழ் கிராம அந்த வெள்ளிங்கிரி மலையை சுற்றி பதினாறு ட்ரைபல் வில்லேஜஸ் இருக்குது அந்த மக்கள்லாம் கல்விக்கு எங்கே போவாங்க அவங்களாம் வந்து சிட்டிக்கு வந்து படிக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இது மாதிரி தமிழகம் முழுக்க கன்னியாகுமரியிலேருந்து கோயம்புத்தூர் ஊட்டி வரைக்கும் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ரீஜன் தான் வருது அப்போ அங்கே இருக்க மலைவாழ் கிராமத்து மக்கள் அதை சுற்றி இருக்க மக்கள் எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஸ்கூலுக்கு போகணும்னா எங்கே தேடி வருவாங்க ஸோ ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்றது எல்லா இடத்துல ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்க்கு இந்த வரையறை அவங்க நீக்கினா மட்டும்தான் கல்வி அப்படின்றது போய் சேரும் சராசரி மக்கள் போய் சேரும் அதனால் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இந்த திருத்தம் வேணும் அப்படின்றதுக்கான சட்டம் கொண்டு வராங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே கொண்டு வந்தாங்க நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலலாம் என்வாய்மெண்ட் கிளீன்ஸ் வாங்கலேன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஸோ பிரச்சனை வந்துருச்சு அதுக்காக திருத்தம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் வந்த சட்டத்தின்படி கூட அதை மீறி கட்டணங்கள் கட்டப்பட்டிருக்குங்கிறத வந்து நம்ம வசதியாக மறந்துடுறோம் அதை வந்து வயலேட் பண்ணி தான் நம்ம கட்டியிருக்கோம் அதை ஒத்துக்க மறுக்கிறோம் இல்லையா இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ வயலேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா தெரிஞ்சு வயலேட் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இப்போ நான் எப்படி ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து இஏஏ வருது இல்லை சார் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலோட இது இருக்குது அதுபடி எங்களுக்கு கிளியரன்ஸ் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியுது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் உள்ள சட்டத்தின்படி இதை வயலேட் பண்ணுறது மட்டும் எங்களுக்கு தெரியல நாங்கள் அதை கட்டிட்டோன்னு சொல்கிறீங்க எப்படி சார் நியாயமாகும் இல்லை சரி நான் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் கட்டணங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கு அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்வாய்மெண்ட் கிளீன்ஸ் வாங்கலை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஏன் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வருது நாலு இருபது எட்டு வருஷம் வருது எட்டு வருடமாக வந்து நீங்கள் என்வாய்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் வாங்கலை நீ ஏன் யாருமே சொல்ல நீங்கள் நடைமுறையை பார்க்கணும் ஆக்சுவல் நாங்கள் வந்து இவங்க தெரியாமல் பண்ணிட்டாங்கப்பா நீங்கள் இப்படி சொல்லிடுவீங்களா அப்படின்னு கேட்க முடியாது நடைமுறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புதிதாக ஒரு சட்டம் வருதுன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஏரியாவில் போய்ட்டு வீடு கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டிடிசிபி அப்ரூவல் வாங்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒன்று மாறும் ஆக்சுவலாக இப்போ வெள்ளையங்கிரி மலையடிவாரத்தில் இருக்க ஏரியாவில் நீங்கள் வீடு கட்டணும் இல்லை ஒரு பெரிய பில்டிங் மாதிரி கட்டணும் ஹக்கா அப்ரூவல் வாங்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் மாறும் அப்போ அங்கே இருக்க மக்கள் வந்துட்டு அந்த சட்டம் புதிதாக வரும்போது அந்த அதிகாரிகளுக்கே தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தான் நீங்கள் வந்து என்வாய்மெண்ட் கிளீனன்ஸ் வாங்கலேன்னு சொல்கிறாங்க எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு கிட்டே கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் அப்போ அவ்வளோ நாள் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா அதிகாரிகளுக்கே தெரியாது எந்தெந்த அப்ரூவல் எந்தெந்த சட்டங்கள் வந்திருக்கு அது எப்படி நடைமுறைப்படுத்தணும் அது டைம் ஆகும் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த டைம் ஆகிறத வந்து வயலேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இப்போ இந்த என்வரன்மெண்ட் கிள கிளியரன்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வந்துட்டு இதுக்கு வந்து விளக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த விளக்கு அப்படின்னா மொத்தமாக நீங்கள் ஓகே நீங்கள் எப்படி வேணால் கட்டிக்கலாம் அப்படி இல்லை அதுக்குன்னு சில கைட்லைன்ஸ்லாம் இருக்குது கட்டிடங்கள் இப்படி இப்படி இருக்கணும் இதை தான் இந்த சாலிட் வே வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த இடங்களை நீங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் இந்த கைட்லைன்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணால் கட்டிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு கல்வி நிறு
விலங்குகள்தான் <laughs> நீங்க மகாசுரத்தை அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா ஈஸ்வரன் நேரா நேரடியா தோக்கி பண்ணது நேரு நேரடியா வந்ததுல இருக்கீங்க நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா பண்ணல நான் போய் இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு 2017 ல ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ வரைக்கும் நான் அந்த ஏரியாக்கு லாஸ்ட் ஐ திங்க் இந்த கொரோனா டைம்ல மட்டும் என்னால போக முடியல நீங்க அந்த ஸ்பீக்கர்ல இருந்து மகாசுரத்தை அந்த ஸ்பீக்கர் வச்சிருப்பாங்க அங்க இருந்து ஒரு few meters few meters போனீங்கனா அந்த ஸ்பீக்கர் கூட பாத்தீனா ரொம்ப கால்குலேட்டர் வச்சிருப்பாங்க இந்த அரே ஸ்பீக்கர்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்வாங்க ஃபியூ மீட்டர்ஸ் போனீங்கன்னா கேட்காது இப்போ இந்த குழாய் எதுக்காக வந்து இந்த குழாய் ஸ்பீக்கர்லாம் வச்சுட்டு அதை வந்து இப்போ மாடி ஐ மீன் அதில் வந்து சட்டம் கொண்டு வந்து அதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸ் ஏன் வைக்கணும் சொன்னாங்கன்னா அது சவுண்டு வந்து எல்லா டைரெக்ஷனும் ரேடியேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ அவங்க வைக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ மீட்டர்ஸ் தாண்டி கேட்காது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் மகாசுரத்தில் நட நடக்கிற கிரவுண்டில் இருந்துட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் போங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் போயிட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் நின்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோன் வச்சு ரெக்கார்ட் கூட பண்ணி பாருங்கள் சவுண்டே கேட்காது ஸோ அந்தளவுக்கு அங்கே டெசிபிள்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணி இவங்க நீங்கள் சொ அவங்க சொல்கிறத வந்து நீங்கள் ஓகே காட்டு பக்கத்தில் இருக்கா ரொம்ப ஸ்பீக்கர்லாம் வைக்கிறாங்க அப்படி காட்டில் இருக்க விலங்குகள்லாம் வந்து பாதிச்சிருது அப்படின்றத சொல்கிறத ஓகே இமேஜினி பார்க்க பண்ணி பார்க்கும் போது நல்லாயிருக்கு அங்கே ரியாலிட்டி வந்து பார்க்கணும் மகாசிவராத்திரி போய் பார்க்கணும் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்க்கிங் ஏரியா இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கிங் ஏரியாவில் உங்களுடைய பைக்கோ காரையோ விட்டுட்டு மகாசிவராத்திரி ஷெட்டுக்கு நீங்கள் நடந்து போகணும் அந்த ஏரியாவுக்கு நீங்கள் நடந்து போகணும் பார்க்கிங் ஏரியாவில் சவுண்டு கேட்காது பார்க்கிங் ஏரியாவிலேருந்து ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி தான் காடு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த வன ஆர்வலர்கள் சொல்கிறீங்க அவங்க வந்துட்டு மகாசிவராத்திரி கொண்டாடப்படுறதுனால விலங்குகளுக்கு பாதிப்புன்னு சொல்கிறாங்க தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபுனல் அது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த ச சுற்றுச்சூழல் ரிலேட்டடாக என்வாயன்மெண்ட் ரிலேட்டடாக வர பிரச்சனைகளுக்கு நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபுனல் பசுமை தீர்ப்பாயம் அப்படின்ட்டு ஒரு கோர்ட்டு மாதிரி என்ன பிரச்சனையோ அதை வந்து கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்டை கேட்டு ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கேட்டு அவங்க முடிச்சு வைப்பாங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு இப்போ நீங்கள் சொல்கிற சில சமூக ஆர்வலர்கள் சி சில வன ஆர்வலர்கள் வந்துட்டு சோக்கால் வன ஆர்வலர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மகாசிவராத்திரி கொண்டாடுறனால விலங்குகளுக்கு பாதிப்பு அப்படின்னு மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் இதனால் பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லி அந்த கே அந்த கேஸ் வந்து கிளாஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அதே வன ஆர்வலர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபுனலுக்கு போகிறாங்க தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் போய் கேஸ் போடுறாங்க என்ன போடுறாங்க மகாசிவராத்திரி கொண்டாடப்படுறதுனால அங்கே இருக்க அது வந்து யானை வழித்தடத்தில் இருக்குது ஸோ வந்து யானைகளுக்கு பாதிப்பு விலங்குகளுக்கு பாதிப்பு ஸோ மகாசிவராத்திரி நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேஸ் போடுறாங்க அதுக்கு நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபுனல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறாங்க இது என்ன இந்த ரிப்போர்ட் கொடுங்க இந்த மாதிரி சவுண்ட் வந்து பாதிக்குதா யானை வழித்தடத்தில் இருக்கா அப்படின்னு ஏழு டிபார்ட்மெண்ட் தமிழ்நாடு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏழு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின் ஆக்சுவலி அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க ஆஃபீஸர்ஸ் சப்மிட் பண்ண ரிப்போர்ட் வச்சு ஈஷா இருப்பது யானை வழித்தடத்தில் இல்லை அந்த ஆதியோகி சிலை இருப்பதும் யானை வழித்தடத்தில் இல்லை அந்த ரிப்போர்ட் நான் காமிக்கிறேன் அதை முடிச்சுக்கிறேன் கேள்வி கேள்வி நான் சின்ன சின்ன கேள்வி இல்லை அந்த கேள்வி நான் முடிச்சுக்கிறேன் சின்ன கேள்வி பிடிஆர் பழனிவர்த்தி தியாகராஜன் அவர்கள் அவர் அதான் வரேன் அவர் கேட்ட கேள்வி சிஏஜி ரிப்போர்ட்டில் வந்து சத்குரு அவர்களே வந்து பக்கத்தில் யானைகளோட ஹேபிடேட் இருக்கு அப்படின்ட்டு சொன்ன கோர்ட்டில் சொன்னதாக ஒரு அந்த பிடிஆர் அவர்களுக்கும் சிஏஜிக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் அவர் கேட்ட அந்த டிசிபிளுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ மகாசிவராத்திரி கொண்டாடுறதுக்கு தடை விதிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் போய் அந்த கேஸை கிளாஸ் பண்ணிடுறாங்க இதில் எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லைன்னு நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபுனல் போகிறாங்க நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபுனல் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் எயிட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த ரிப்போர்ட் கேட்குறாங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சப்மிட் பண்ணுறாங்க இதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை இது யானை வழித்தடத்தில் இல்லை இதனோட ச சத்தம் வந்து விலங்குகளை பாதிக்கலை அப்படின்ற ரிப்போர்ட் கொடுத்து மகாசிவராத்திரி நடத்தலாம் அப்படின்ற ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அதை நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் ஸோ அவங்க சொல்கிறதுக்கான அடிப்படை ஆதாரம் இல்லை அப்படின்றது வந்துட்டு பல முறை க
வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்ற உங்கள் மனதுக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு பரிசளிக்க செல்ஃப் லவ் ஜேர்னல் டியர் லைஃப் ஐ லவ் யூ சலுகை விலையில் உங்கள் ஜேர்னலை முன்பதிவு செய்ய இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் தகவல்களை பாருங்க ஒரு ஈஷாவோட ஃபவுண்டர் சத்குரு அவர்களே வந்து சிஏஜி ரிப்போர்ட்ல வந்து அங்க வந்து பக்கத்துல யானைகளோட ஹேபிடாட் இருக்கா வாழ்விடம் இருக்குதான்னு கேட்டதுக்கு ஆமா இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு நமக்கு என்னன்னா யானைகளோட ஏரியா என்னன்னு தெரியும் யானைகளோட ஏரியா ரொம்ப பெருசு ஸோ வாழ்விடத்துக்கு பக்கத்துலே வைக்கும் போது அந்த யானைகளுக்கு தொந்தரவா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆக்டிவ் சொல்றாங்க நிறைய வீடியோஸ் வந்து ஈஷாவை சுத்தி வந்து யானை குடும்பமா வந்து யானை ஓடி போறது அதெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து வயலேஷன் இல்லையா வயலேஷன் இல்லை எப்படி இப்போ யானைகளுடைய வாழ்விடம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க யானைகள் குட்டி போட்டு அங்கே தான் வளரும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை அப்படி இல்லை பட் அதுக்குன்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது சு சொல்லுறேன் யானைகள் வாழ்விடம்னா அந்த இடத்துல தான் குட்டி போட்டு வாழும் அப்படின்னு இல்லை யானைகள் வாழ்விடம் என்பது இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ஏரியா ஹியூஜ் ஏரியா தான் ஓகேவா அதில் வழித்தடம் அப்படின்னா ஒரு வாழ்விடத்துலேருந்து இன்னொரு வாழ்விடத்துக்கு யானைகள் தலைமுறை தலைமுறையாக ஒரு வழியை பின்பற்றி போவாங்க தலைமுறை தலைமுறையாக போவோம் நூற்றாண்டுகளாக இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய யானையும் ஒரு குட்டி யானையும் போகுதுன்னா அந்த குட்டி யானை பெருசான அதே வழித்தடத்தில் தான் போவோம் இதை வந்து வழித்தடம் சொல்லுவாங்க இப்போ ஈஷா யோகா மையம் வந்துட்டு யானையுடைய வழி வழித்தடத்தில் இல்லை அப்படின்றது வந்துட்டு நேஷ்னல் ட்ரிபியூனில் வந்து எல்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து வாழ்விடம் சொல்கிறீங்க ஃபாதர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு யானை வந்து தன்னுடைய வழித்தடத்தில் போகும்போது கூட்டம் கூட்டமாக தான் போகும் அதில் ஒரு சில யானைகள் தண்ணிக்காக சாப்பாடுக்காக இப்போ போய்கிட்டே இருப்போம் நீங்கள் பக்கத்தில் இப்போ நீங்கள் அந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் கன்னியாகுமரியிலேருந்து நீங்கள் ஊட்டி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸை ஒட்டி தான் பல கிராமங்கள் இருக்குது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஒட்டி தான் விவசாயம் நடக்குது கரும்பு போடுவாங்க மஞ்சள் போடுவாங்க வாழை போடுவாங்க யானைகள் வழித்தடத்தில் போகும்போது ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் மூணு கிலோமீட்டர் கூட இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த விவசாய நிலத்துக்கு இதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க யானைகள் ஈஸியாக ஸ்மெல் பண்ணிடும் அதோடய ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் அதிகம் ஸோ ஒரு கரும்பு இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஊருக்குள்ளே வர தான் செய்யும் ஸோ ஒரு கூட்டமாக போயிட்டு இருக்க யானையில் ஏதோ ஒரு யானைக்கு பசி எடுக்குதுன்னா விவசாய நிலங்களுக்கு இதனால தான் அவருக்கு உணவை தேடி வருது தண்ணியை தேடி வருது ஏதோ ஒரு யானை பிரிஞ்சு வந்துடும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஏதோ ஒரு யானை தான் ஒரு கூட்டம் கூட்டமாக வருது ரொம்ப ரேராக தான் வரும் ஒரு யானை பிரிஞ்சு வருது இப்போ வனத்துறையிலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் சொல்கிறாங்க யானைகள் இந்த ஸ்பில் அவுட் ஆகி போகிறது தனியாக பிரிஞ்சு போகிறது வந்து இந்த உணவுக்காக தண்ணிக்காக பிரிஞ்சு போகிறது வந்து அதனுடைய வழித்தடத்திலிருந்து இரநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அது போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது கோயிலுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ யானையோடைய வழித்தடத்திலேருந்து இரநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்டையர் கோயம்புத்தூர் சிட்டியுமே யானை வழித்தடம் யானை வாழ்விடம் யானை வழித்தடம் யானை வாழ்விடம்ன்றத யானை ஏதோ ஒரு இடத்துல நிற்கும்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல யானை தங்கும் வாழ்விடம் சொல்றது நான் அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து யானை தங்கும் இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனாலும் யானை ஏதோ ஒரு இடத்துல தங்கும் ஸோ இது என்ன சொல்றாங்கன்னா அது தங்குற இடத்துக்கு பக்கத்துலயே இந்த பவுண்டேஷன் இருக்கு அப்படின்றாங்க அது நம்ம நீங்க பக்கத்துலயே அப்படின்னா பக்கத்து காம்பவுண்ட்ல அது அந்த சைட் தங்கிட்டு இருக்கும் இந்த சைட் பவுண்டேஷன் அப்ப நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்க வேணாம் நீங்க ஈஷா யோகம் மையம் ஒரு தடவை நீங்க வந்து பாருங்க நான் சொல்றதுல ஏதாவது தப்பு இப்ப கூட நீங்க மேப்பிடுத்து பார்க்கலாம் எனக்கு ஏதாவது படம் இருந்தா போட்டு காமிப்பேன் ஈஷா யோக மையம் இங்க இருக்கும் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ரோடு வரும் சுற்றி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரோடு போகும் அந்த ரே ரோடு எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஷா யோக மையத்துக்கு பின்னாடி இருக்க தானி கெண்டி அப்படின்ற ஒரு மலைவாழ் கிராமத்துக்கு போகும் ஈஷா யோக மையத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாய நிலம் இருக்கும் சைடில் என்ன இந்த அப்படி அதோடைய ரைட் சைடு ஈஷா யோக மையத்துக்கு ரைட் சைடில் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விவசாய நிலம் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் விவசாய நிலம் இருக்கும் முள்ளங்காடு முட்டத்து வயல் கிராமங்கள் இருக்கும் நான் கேட்குறது ஒரே ஒரு கேள்வி தான் யானை வந்துட்டு இந்த விவசாய நிலங்களில் தான் போகாமல் அந்த முள்ளங்காடு முட்டத்து வயல் கிராமத்துக்குள்ளே போகாமல் தானி கண்டிக்கு போகாமல் ஈஷா யோகா மையத்துக்குள்ளே மட்டும் வந்து குதிச்சுட்டு வெளியே போகுமா வாய்ப்பு இல்லை நீ நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுற்றி வனப்பகுதி இருக்குது இல்லை சுற்றி பொட்டல் காடு இருக்குது நடுவில் ஈஷா மையம் இருக்குது அப்படின்னா யானைகள் ஓகேப்பா யானைகள் எல்லா டேரக்ஷன் தான் வரும் ஒரே டேரக்ஷன் வர வாய்ப்புன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எல்லா டேரக்ஷனும் வருது ஈஷா யோகா மையத்து வழியாகவும் போகும்ப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஈஷா மோ யோகா மையத்து வழியாக போகுது அப்படின்னா எல்லா விவசாய நிலங்கள் வழியாக தான் அது போய் ஆகணும் ஏன்னா சுற்றி விவசாய நிலங்கள் இருக்குது சுற்றி கிராமங்கள் இருக்குது ஈஷா யோகா மையத்துலேருந்து ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வ
என்ன சார் ரொம்ப உணர்ச்சி வச பட்டு பேசி மக்களை தன்னோட வயசில் இழுத்து ரொம்ப கோபம் அதெல்லாம் அவர் கொண்டு வர மாட்டார் உண்மையான பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லிட்டு மக்களை சந்தோஷமாக எப்படி ஈடுபடுத்துறது இதுதான் அவர் ஃபோக்கஸாக இருக்கும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அதான் பேசுவார் ஏதோ ஒரு சில இஷ்யூஸ்க்கு பேசியிருப்பார் அவர் எந்த ஒரு சித்தாந்தத்தையும் எந்த ஒரு அரசியலையும் எதிர்த்து பேசணும் அப்படின்றது அவர் நோக்கம் இல்லை அவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டிய செயல்களோ அதுவே வந்து மலையளவு இருக்கு சத்குரு அவருடைய செயலில் அவர் வளர்ந்துட்டு இருக்கார் ஈஷாவேகம் வைத்து நோக்கி மக்கள் போகிறாங்க ஏன்னா அவங்களோட வாழ்க்கையில் நல்லது நடக்குதுனால லட்சக்கணக்கான மக்கள் வராங்க ஆனால் சில சித்தாந்தங்கள் சில அரசியல் சார்ந்து சிலர் நான் எல்லாத்தையும் ஒரே குரூப்புக்கு நான் சேர்க்க வரும்பில் அதுலேயும் சில நிலவங்க இருக்காங்க பட் அந்த குரூப்பில் இருக்க அந்த சித்தாந்தங்கள் இருக்கவங்க ஈஷா மையத்துடைய வளர்ச்சியை பார்த்து தங்களுடைய சித்தாந்தங்களுக்கும் தங்களுடைய அரசியலுக்கும் பாதிப்பு வந்துடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயத்துக்குள்ளே அவங்க போகிறாங்க அதுதான் நான் அப்சர்வ் பண்ணது இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தவங்களையும் நான் அப்சர்வ் பண்ணது அதுதான் சரி இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தரும் அப்சர்வ் பண்ணுறதுனா தமிழ்நாட்டில் அவங்க சித்தாந்தம் சார்ந்து மதம் சார்ந்த இடத்துல வந்து அவங்க இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் பொதுவாக எல்லா கட்சிகளுமே ஈஷா யோகத்தமையும் எதிர்க்குது கிட்ட தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட எல்லா அரசியல் கட்சியுமே சித்தாந்தம் உள்ள எல்லா அரசியல் கட்சியுமே ஈஷா யோகா யோகா மையத்தை எதிர்க்குது ஸோ நீங்கள் குறிப்பிட்ட எந்த சித்தாந்தத்தை சொல்கிறீங்க இல்லை எல்லா கட்சியிலும் எதிர்க்கிறதுன்றது உங்களுடைய அசம்சன் ஆக்சுவலாக அருள்மொழி <laughs> 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 காங்கிரஸ் பீரியடில் மோடி அவர்கள் வரதுக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் பீரியில் பார்த்தீங்கன்னா சத்குரு அவர்களுக்கு இந்திரா காந்தி பரிவரன் புரஸ்கார் விருது கொடுத்தாங்க யார் கொடுத்தாங்கன்னா அப்துல் கலாம் ஐயா கொடுத்தாங்க எதற்காக கொடுத்தாங்கன்னா சுற்றுச்சூழலில் பெரிய லெவலில் அவங்க மாற்றங்கள் கொண்டு வந்துட்டுருந்தாங்க அந்த டைமில் பெரிய லெவலில் நான் சொல்கிறது அதற்காக அவார்டு கொடுத்தாங்க அப்புறம் ஸ்டாலின் அவர்கள் வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காரு அதில் நீங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எத்தனையோ செயல்கள் செஞ்சாங்க அதற்கு திமுக இருக்க தலைமையில் இருக்கவங்களும் எம்எல்ஏ எம்பிஸும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு கட்சி அப்படின்றது மொத்தமாக யாரோ ஒருத்தவங்க இப்போ வந்து பிடிஆர் அவர்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாரு இல்லை இன்னொரு கட்சியில் இருக்க இன்னொரு தனிநபர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாருனா அந்த கட்சியை எதிர்க்குது அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் பார்க்க தேவையில்லை அப்படின்னு தான் என்னுடைய பாயிண்ட்டில் நான் பார்க்குறேன் அப்போது சித்தாந்தம்ன்ற எதை சொல்லுவாங்க பிற மதத்தவர்கள் வந்து எதிர்க்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லை நான் சொல்ல எல்லா சித்தாந்தங்களையும் எல்லா மதத்திலையும் எல்லா கட்சியிலையும் நல்லவங்களும் இருக்காங்க கெட்டவங்களும் இருக்காங்க அவங்கவுங்க சித்தாந்தத்தை வளர்க்குறதுக்காக அவங்க ஏதோ பண்ணுறதுல எந்த ஒரு தப்பும் இல்லை இன்னொருத்தவன் வளர்றான் அப்படின்னு பார்த்து பொறாமப்படுறவங்க பயப்படுறவங்களும் ஒரு சித்தாந்தத்தில் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு தானே அந்த மாதிரியான நபர்கள் ஈஷா யோக மையத்தை தொடர்ந்து குறிவிக்கிறாங்க நான் எதற்காக இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஈஷா யோக மையம் வந்து காட்டை அழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னாங்க உங்களுக்கு இது எவ்வளோ எமோஷ்னலாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல நான் அப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆக்சுவலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தான் நான் ஈஷா யோகா மையத்தில் வந்து என்னுடைய முதல் ஈஷா யோகா வகுப்பு நான் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு அவ்வளோ மாற்றம் என்னோடய வாழ்க்கையில் எனக்கு அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு எங்கள் அம்மா வந்துட்டு என்னோடய வீடியோஸ் நான் என்ன சேனலில் வீடியோஸில் பேசியிருப்பேன் அம்மாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு சர்ஜரி மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சு ரொம்ப வீக் ஆகிட்டாங்க பயங்கர ஹிப் பெயின் இருந்துச்சு மென்டலி அவ்வளோ அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அவங்க கிளாஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு மாதத்தில் அவ்வளோ சேஞ்ச் மாத்திரை மருந்து பின்னாடி போயிட்டு அம்மாவுக்கு எதாவது ஆயிருமோ அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்துச்சு ஸோ இது மாதிரி லட்சக்கணக்கான மக்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றம் கொண்டு வந்தவர் வந்து சத்குரு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்துட்டு ஈஷா காட்டை அழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எனக்கு இந்த சோசியல் மீடியா வீடியோஸில் பேசுகிறது என்னென்னு தெரியாது அப்போ இந்த குரலற்றவர்களின் குரலாக குரலற்றவர்களாக இருக்கிறதுன்னா என்னென்ன எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சு ஆக்சுவலாக எனக்கு நான் ஈஷா யோகா மையத்தில் தான் இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆதியோகி வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க காட்டை அழிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நான் சுற்றி பார்க்குறேன் காடை இல்லாது எப்படி அதாவது லட்சக்கணக்கான மரங்களை வெட்டிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த நக்கீரன் பத்திரிக்கை மறுபடியும் பேர் சொல்ல விரும்பலை பட் ஃப்ளோல வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான சில பத்திரிகைகள் வந்துட்டு ஒரு லட்சக்கணக்கான மரங்கள் இருக்கும் அதை அப்படியே கீழே போகும் மேலே அப்படியே ஆதியோகி வருவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஜிஃப்ஃபு வீடியோஸ்லாம் போட்டாங்க மரமே அங்கே இல்லை ஆக்சுவலாக பொட்டல் காடாக இருந்த ஒரு இடம் ஈஷா யோகம் மையம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் அங்கே வந்திருக்கு கண்ணு முன்னாடி தெரியுதானே யாருக்கும் போய் பேச முடியல ஏன்னா அந்த அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியா அப்படின்றது ஒரு சிலருடைய கையில் இருந்துச்சு அப்போ தான் சோசியல் மீடியா பூம் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஒரு சில நபர்களுடைய கையில் இருந்துச்சு
அப்போ எனக்கு புரியல இதுக்கு முன்னாடி அரசியல் இருக்காதுலாம் தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சது ஓகே நம்ம வந்து தன்னார்வ தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் யோகா பண்ணுறோம் நல்லா இருக்கு அதெல்லாம் தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம இந்த சோஷியல் மீடியா வீடியோஸ் பார்க்க பார்க்க தான் நிறைய விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் தெரியுது இதற்கு பின்னாடி யார் இந்த பொய்களை வந்து உருவாக்குறாங்க எப்படி எந்த சேனல் மூலியமாக அதை பரப்புறாங்க எந்த சேனல்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சின்ன பொய்யை எப்படி ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் இந்த சேனல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியுது அவங்க எந்த சித்தாந்தத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எந்த அரசியல் பேக்ரவுண்டில் இருக்காங்க எல்லாமே தெரிய வருது அதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் அது அதை தாண்டி வந்து நான் ஏதோ பின்னாடி போயிட்டு ஒரு சீக்ரெட்டாக ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சேன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை பேசிக்காக பார்த்தாலே தெரியும் இல்லை யார் பேசுகிறேன் யார் பேசலை அப்படின்றது எல்லாம் ஓகே சார் பிஎஸ்என்எல்லுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு கேஸ் அந்த லாஸ்ட் ஆகஸ்டில் நான் பார்த்த நியூஸ் இருந்தது பிஎஸ்என்எல் வந்து உங்கள்கிட்ட ரெண்டரை கோடி ரூபாய் வந்து நஷ்டஈடு கேட்டு வழக்கு போட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி தீர்ப்பாயம் வந்து தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கு அதை வந்து ரத்து செய்து அதை விசாரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கோர்ட் வந்து உத்தரவு போட்டிருக்கு அது என்ன விஷயம் அது என்ன அது என்ன பிரச்சனை சார் ஆக்சுவலாக நான் அந்த பிஎஸ்என்எல் கேஸ் ஃபாலோ பண்ணல ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வாலண்டியர்ஸ் நான் கேட்டேன் ஆக்சுவலாக என்ன இது இஷ்யூ அப்படின்னு கேட்டப்ப இல்லை அது ஆக்சுவலாக நம்ம பே பண்ண தேவையில்லை பிஎஸ்என்எல்லிருந்து தப்பான நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணேன் ஆக்சுவலாக இவ்வளோ ரெண்டு லட்சமாக எவ்வளோ சொன்னீங்க ரெண்டரை கோடி சார் ரெண்டரை கோடிக்கு அவங்க ஃபோன் பேசியிருந்தாங்க அப்படின்னா தாராளமாக அவங்க ஃபோன் ரெக்கார்டிங்ஸ் காமிக்கலாம் எவ்வளோ காலேஜ் போயிருக்குன்னு காமிச்சு தாராளமாக அவங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் பிரச்சனை இல்லை பட் நான் அதை பெருசாக ஃபாலோ பண்ணல எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இருந்திருக்கும் இந்த சைடோ அந்த சைடோ இருந்திருக்கலாம் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சது ரேலி ஃபார் ரிவர் ஈஷாவோடது ஸோ எப்பயோ ஆரம்பிச்சது இப்போ எந்த அளவில் இருக்கு ரேலி ஃபார் ரிவர் ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் நதிகளை மீட்போம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தூங்கப்படுது சத்குரு அவர்கள் தூங்கினாங்க இதனுடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன இதோடைய இது பின்னாடி இருக்க அறிவியல் என்ன அப்படின்றது வந்துட்டு மரங்கள் மூலியமாக தான் நதிகளை மீட்டெடுக்க முடியும் நீங்கள் நதிகளுக்கு டேம் கட்டிக்கோங்க நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நதியில் தண்ணி இப்போ நடந்தாய் வாழி காவேரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா காவிரி நதி அப்படி நடந்து போகணும் நதி எப்போ நடந்து போகணும்னா சுற்றி இருக்க மண்ணில் ஈரப்பதம் இருக்கணும் அப்போ தான் என்ன சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரொம்ப ரஃப்பான ஒரு மண்ணில் மழை பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா சரண் ஓடி போயிடும் ஒரு ஈரப்பதம் இருக்க மண்ணுனா தண்ணி உள்ளே போகும் மண்ணுக்குள்ளே போய் ஸ்டோர் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும் ஸோ அப்போ க்ரௌண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் ஆகினா தான் நதிகள் ந நடந்து போகும் அப்போ நதிகளை சுற்றி மரங்கள் வரணும் நதிகளை சுற்றி மரங்கள் வந்துட்டாலே காவேரி காவேரி காவேரியோடய கிளை நதிகள் வந்து ரீசார்ஜ் ஆகும் கிளை நதிகள் ரீச் ஆச்சுன்னா காவேரி நதி வந்து ரீச் ஆகும் இது வந்து காவேரிக்காக இது மாதிரி தான் உலகம் முழுக்க இருக்க ட்ராபிகல் கன் ட்ராபிகல் கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு நதிகளை மீட்டெடுக்க முடியும் அப்படின்றத சக்கோர்கள் முன்னெடுக்கிறாங்க ஸோ ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு விழிப்புணர்வு பயணம் இந்தியா முழுக்க கன்னியாகுமரியிலேருந்து டெல்லி வரைக்கும் காரில் பயணம் செஞ்சாங்க நதிகளை இப்படி தான் மீட்டெடுக்கணும் அப்படின்னு பொதுமக்களுக்கு பொலிட்டீஷியன்ஸு ஆக்டர்ஸ் செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி இதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது கொண்டு வராங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இது கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அதனுடைய ப்ராக்ரெஸ்ஸாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் காவேரி குக்குரல் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த காவேரி குக்குரல் அப்படின்னா என்னென்னா நதிகளை மீட்போம் அந்த விழிப்புணர்வு பயணத்துடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் தான் செயல்முறை திட்டம் தான் காவேரி குக்குரல் நம்ம ஒன்று சொல்லிட்டோம் அதை வந்து ஒரு சின்ன இடத்துலேயே நம்ம பண்ணி காமிக்கணும்ல ஸோ காவேரி அப்படின்னு சின்ன இடம் இல்லை அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு நதியிலேயாச்சும் நம்ம பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தூங்கப்பட்டு தான் காவேரி குக்குரல் இயக்கம் ஸோ செயல்முறை திட்டமாக காவேரி குக்குரல் இயக்கம் வந்து ஒரு ப்ராக்ரஸ் ஒன்று அது அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம் இப்போ இந்த ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸோடைய இந்த அறிவியலை இதன் மூலியமாக தான் நதிகளை மீட்டெடுக்க முடியும் அப்படின்றது வந்துட்டு ஐநா சபையை அங்கீகரிச்சிருக்காங்க ஐநா சபையுடைய சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு யூஎன்இபின்னு சொல்லுவாங்க யுனைடட் நேஷன்ஸ் என்வரன்மெண்டல் ப்ரோக்ராம் யூஎன்இபி அங்கீகரித்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இங்கே டிராபிகல் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே உங்கள் நாட்டில் இருக்க நதிகளை மீட்டெடுக்க முடியும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்டேஷன் அந்த கண்ட்ரீஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் ரிலேட்டடாக அதுக்கப்புறம் இந்திய அரசாங்கம் நம்ம இந்திய அரசாங்கம் வந்து இது முறை இது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நதிகளை மீட்டு நதிகளை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா நதிகளை இணைக்கணும் இந்த மாதிரி பல திட்டங்கள் வந்து பேச பேசும் பொருளாக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக இப்போது சத்கு அவர்கள் உலகம் முழுக்க நதிகள
நீங்கள் இந்த பூமியை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பூமியில் அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீத நிலப்பரப்பு யார் கையில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளோட கையில் இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ விவசாய நிலங்களை வந்து நம்ம நம்மளுடைய உணவு உற்பத்திக்காக நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் பட் நான் மரங்கள் நடணும் அப்படின்னா விவசாய நிலங்களில் நட்டால் மட்டும்தான் இந்த பூமியை பசுமை பொருளாக மாற்ற முடியும் ஸோ விவசாயிகள் மர நிலத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் மரங்கள் நட்டால் மட்டும்தான் அந்த மரத்தையும் நல்லா பார்த்துப்பாங்க ஏன்னா அந்த மரங்கள் மூலியமாக பொருளாதார பெனிஃபிட் வந்து விவசாயி கிடைக்குது அதே சமயம் சுற்றுச்சூழலுக்கும் நல்லா இருக்குது ஸோ பொருளாதாரத்தையும் சுற்றுச்சூழலையும் இணைக்கிற ஒரு திட்டம் தான் ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் ஸோ இப்போ ஐநா சபை அங்கீகரிச்சிருக்காங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு பத்தொம்பது பத்தொம்பதாயிரம் கோடி ரூபா வந்து பட்ஜெட் ஒதுக்கியிருக்காங்க பதிமூணு வந்து விரிவு இருக்க தமிழக அரசாங்கம் வந்துட்டு இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு கோடி மரங்கள் வந்து நடணும் அப்படின்னு ஸோ ஒரு விழிப்புணர்வு பயணம் உலகம் முழுக்க ஒரு பெரும் ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்து சில விழிப்புணர்வு பயணம்ன்றதுல சந்தேகம் இல்லை ஆனால் எக்கனாமி அண்ட் எக்காலஜி தாண்டி க காவேரின்னும்போது மற்ற பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல பொலிட்டிக்கலாக நிறைய பிரச்சனை இருக்குது காவேரி தண்ணி வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல எப்படி செயல்படுத்த முடியும் என்ன தான் செயல்படுத்தினாலும் நீங்கள் வந்து முக்கால்வாசி காவேரி பேசின் ஃபுல்லாகவே வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிடையாது ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஃபாரஸ்ட் தான் இருக்குது மீதி எல்லாமே வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் பேசின் அந்த இடத்துல நீங்கள் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வரன்றது ரொம்ப சரியான விஷயம் ஆனால் அந்த தண்ணி தமிழ்நாட்டுக்கு வருமா இந்த தண்ணி எல்லாத்துக்கும் போகுமான்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்குல்ல ஏன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேட் வந்து எனக்கு மட்டும்தான் மொத்த தண்ணின்னு சொல்லி ஏற்கனவே ரெண்டு டேம் கட்டிட்டாங்க டேமை திருப்பி பெங்களூருக்கு வரைக்கும் தண்ணி போயிடுச்சு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இதை செயல்படுத்தினா கூட எதை மற்ற மாநிலங்களுக்கு பயன்படாத மாதிரியில் போயிடும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பொலிட்டிக்கலாக ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் இருக்க நீண்ட நாள் பிரச்சனையை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு கேள்வி கேட்பீங்க ஆமாம் பொலிட்டிக்கலாகவும் அடங்கும் இல்லை எக்கலாஜிக்கலாக எக்கனாமிக்கலாக சரி பண்ணுறோம்னு சொல்லும்போது பொலிட்டிக்கல்ன்ற ஃபேக்டர் வருது இல்லை நடுவில் இந்த கேள்வியை சத்குருட்டை கேட்டிருப்பாங்க சத்குரு என்ன பதில் சொல்லி பண்ணால் இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இருக்குது உங்களுக்கு எனக்கு நடுவில் ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இருக்குது இப்போ ரெண்டு பேர்த்துக்கும் தண்ணி பயங்கரமாக தாகடிக்குது பயங்கரமாக தாகடிக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மேபி உங்களுக்கு ரொம்ப இலகிய மனசு இருந்துச்சுன்னா நான் பாதி கிளாஸ் குடிச்சிக்கிறேன் நீங்கள் பாதி கிளாஸ் கொடுங்கன்னு எனக்கு கொடுப்பீங்க பட் உங்களுக்கு ரொம்ப தாகடிக்குது ஐயோ பாதி கிளாஸ் நம்மளுக்கு பத்தாமல் போயிடுமோ அடுத்து தண்ணி எப்போ வருமோ அப்படின்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க யார் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சண்டை வந்துடும் ஸோ சத்குரு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இருக்கிற தண்ணியோட அளவு அதிக அதிகப்படுத்துங்க அதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு எனக்கு காலில் புண் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் அட்டாக் சரி பண்ணுங்கள் அப்புறம் காலில் இருக்க புண்ணு சரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ காவிரியில் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த எண்பது வருடங்களில் நாற்பது சதவீதம் நீர் வரத்து குறைஞ்சிருக்கு நாற்பது சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு அப்போ மெயின் இஷ்யூ என்ன இங்கே நதிகள் நதிகளில் தண்ணி வற்றாமல் ஓடும் ஜீவன் நதியாக ஓடணும் அதை நீங்கள் அந்த இஷ்யூ சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக அதை பார்க்க முடியும் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பொலிட்டிக்கலாக ப்ராக்ரஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா காவிரி மேனேஜ்மெண்ட் போர்டு வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக வந்து எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் வந்து காவேரி பிரச்சனையை ஒரு முதன்மையாக பிரச்சனையை எடுத்து எதுவும் பேசலை ஸோ ஐ ஹோப் இந்த சைடு இருக்க பிரச்சனை வந்து சால்வ் ஆயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பட் அதை விட முதன்மையான பிரச்சனை நாற்பது சதவீத நீர் வளர்த்து கம்மியாகிருக்கு காவேரியில் அப்போ நம்ம அதை சரி பண்ணணும் தானே அதை யாராவது ஒருத்தவங்க எடுத்து பெரிய லெவலில் கொண்டு போகணும் தானே அதே இடத்துல இன்னொன்று வருது எக்கனாமி அண்ட் எக்காலஜி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ இந்தியா இருக்கிற சூழலில் இந்தியன் எக்கனாமி வந்து ஒரு கேபிட்டலைஸ்டு எக்கனாமி அது வந்து என்விரான்மெண்ட் நோக்கி அதிகமாக பயணிக்கிறதுல அதில் இருக்கிற மக்களும் பய பயணிக்கிறது இல்லை என்ன தான் வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணாலும் இந்தியா வந்து ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கனாமி நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கு இண்டஸ்ட்ரி அண்டு டெக்னாலஜி அப்படி தான் நோக்கி போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த இடங்களில் இப்போது சொல்லணுன்னா இப்போ மீத்தேன் மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன்லாம் எடுக்கிற இடத்துல இந்த வழிமுறை எப்படி செயல்படுத்த முடியும் இந்த மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் வந்து உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது எழுபது சதவீத அறுபது இருந்து எழுபது சதவீத நிலப்பரப்பு வந்து விவசாயிகளோட நிலத்தில் கையில் இருக்குது இந்தியாவுக்கும் அது பொருந்தோம் உலகம் முழுக்க அப்படி இருக்குன்னா இந்தியாவுக்கு அது பொருந்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியன் லேண்ட் இஸ் இந்திய ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் அந்த ஃபார்ம் லேண்டில் தான் வந்து ஈத்தேன் மீத்தேன் ஸோ அங்கே போய் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட் எப்படி உருவாக்க முடியும் ஈத்தேன் ஐ மீன் நீங்கள் இந்த மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிற எவ்வளோ எடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஐம்பது சத
அது உண்மை ஏன்னா அழிஞ்சிருக்கு தமிழ்நாட்டில் அழிஞ்சிருக்கு அந்த இடத்துல இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு தான் நான் கேட்கேன் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல வந்துட்டு இப்போ எனக்கு இந்த மீத்தேன் பயன்படுத்துறதுனால அந்த என்டைர் கல்டிவ் கல்டிவேட் பண்ணுற லேண்டுமே வந்துட்டு எதுக்குமே பயன்படாமல் போயிடும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்களா ஆமாம் விவசாயம் பயன்படாமல் போயிருக்குன்றதுனால சொல்கிறேன் ஓகே விவசாயம் பண்ண முடியல நான் கண்டிப்பாக மரங்கள் வைக்க முடியும் அதை நானும் சொல்ல வரேன் இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் இந்தியாவில் இருக்க மொத்த லேண்ட் ஏரியாவில் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து விவசாயிகள் கையில் இருக்குது என்டையர் லேண்டுமே வந்து பயன்படுத்த போகிறது இல்லை ஒரு சதவீத லேண்ட் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்க வச்சுக்கலாம் இல்லை அந்த ஒரு சதவீத லேண்டை வந்து யாரும் பில்டிங் கட்டுறாங்க இல்லை இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு வராங்க இல்லை வந்துட்டு அர்பனைசேஷன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஆகுதுன்னு அது பண்ண முடியாது ஆனால் இப்போ இங்கே என்னென்னா இருக்கிற லேண்டில் ஐம்பதுலேருந்து எழுபது சதவீத நிலப்பரப்பு இந்தியாவில் இருக்க நிலப்பரப்பில் விவசாயிகள் கையில் இருக்குன்னா அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் முன்னேறணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மரம் சார்ந்த விவசாயம் தான் ஒரு தீர்வு அவங்க இப்போ பண்ணுற பயிர்கள் அவங்க ரெகுலர் பண்ணுற பயிர்கள் அரிசி பருப்பு எவ்வளோ அவங்க பண்ணுறாங்க அந்த பயிர்களுடன் சேர்ந்து வரப்போகிறதுல அவங்க மரங்கள் வைக்கலாம் வரப்போகிறதுல ஒரு ஏக்கர் வர வரப்போகிறதுல வச்சிங்கன்னா எண்பதுலேருந்து நூறு மரங்களை வைக்க முடியும் சொல்கிறாங்க அந்த எண்பதுலேருந்து நூறு மரங்களை வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்தில் நீங்கள் அறுவடை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு மரம் டிம்பர் மரம் சொல்கிறேன் ஒரு தேக்கு மரம் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியான விலைக்கு போனால் கூட டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் போகும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் தௌசண்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பிஎஃப் பண்ண மாதிரி ஒரு விவசாயிகளுக்கு ஒரு பிஎஃப் பண்ண மாதிரி அவங்க வீட்டில் வீடு கொண்டு கட்டிக்கலாம் இல்லை பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மரம் சார்ந்த விவசாயம் பண்ணது ஒரு ஏக்கர் வச்சுருந்தாலும் எவ்வளோ லாபம் வருது இப்போ நம்ம இதில் சிறு குறு விவசாயிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறைஞ்சது ஒரு மூணு மூணு ஏக்கர் வச்சுருப்பாங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு ஏக்கர் வச்சுருக்கு ஆவரேஜாக வச்சுருப்பாங்க அப்போ எல்லாத்துக்கும் பெனிஃபிட் ஆகிறதும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஒரு நீங்கள் ஒரு சின்ன இஷ்யூ வருது அங்கே வந்து இண்டஸ்ட்ரி கட்டுறாங்க இங்கே மீத்தேன் இது கொண்டு வராங்க அதனால் வந்து இது என்டையருக்குமே நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுறது வந்து சரியான வாதமாக பார்க்க அதே போல் நதிகள் எல்லாத்தையும் இணைக்கணுன்ற ஒரு கருத்தை வந்து மத்திய அரசு தொடர்ந்து வச்சுக்கிட்டு எல்லா நதிகளும் ஒரே இடத்துல இணைக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த கருத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க இது சக்ரு வந்து இந்த ரேலி ஃபார் ரிவர்ஸ் ஆரம்பிச்ச டைம்லேயே சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருக்காரு நதிகள் அப்படின்றது வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்க உயிர் அந்த நாடிகள் மாதிரி நரம்புகள் மாதிரி ரத்த நாளங்கள் மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த ரத்த நாளங்களை வந்து நீங்கள் இப்படி இப்படி மாற்றிடுது அப்படி இப்படி மாற்றினா எக்காலஜிக்கலாக பெரிய டேமேஜ் இருக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கு பெரிய பாதிப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட்டு ஒரு நதியிலிருந்து தண்ணியை நீங்கள் வந்து ஒரு பைப் மட்டும் போட்டு ஒரு ஏரியா கொண்டு போகிறீங்க பைப் பண்ணி இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சென்னையிலேருந்து ஒரு நா மூணு நாலு ஏரியிலேருந்து நமக்கு தண்ணி வருது ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வருது பைப் கனெக்ஷன் மட்டும் வந்து கொண்டு வராங்க அப்படி நீங்கள் கொண்டு வரீங்கன்னா ஓகே அந்த இதை நீங்கள் லிங்க்கிங் சொல்கிறீங்கன்னா பரவாயில்ல பட் நான் வந்து என்டையர் ஒரு நதியோட பார்த்தவே நான் மாற்றுவேன் அப்படின்னா எக்காலஜிக்கலாக பெரிய பிரச்சனை வரும் இப்போ ஒரு கெனால் மாதிரி இல்லை ஒரு கால்வாய் மாதிரி உருவாக்கினா அந்த இடத்துல வந்து வரும்போது சுற்றி இருக்கிற அதாவது தண்ணியே போகாத நிலங்களுக்கு வந்து வானம் பார்த்த பூமின்றாங்களா அந்த நிலங்களுக்குலாம் வந்து தண்ணி போச்சுன்னா அதுவும் விவசாய பூமியாக நல்லா வரும் இல்லை அவங்களுக்கு பாதிப்பு வராது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு இடத்துக்கு தண்ணியே போக மாட்டேங்குது அங்கே வந்து இந்த நதியோட பா பாதையை நம்ம மாற்றி விட்டு தண்ணி கொண்டு வரணும் ஓகே நதியோட பாதையை மாற்றும்போது பெரிய லெவலில் எக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்றது எல்லா சுற்றுச்சூழல் என்ன சொல்கிறது ஆராய்ச்சியாளர்களும் சயின்டிஸ்டும் சொன்னது தான் அதுதான் சத்குருவுக்கும் சொல்கிறாங்க பட் நீங்கள் சொல்லும் போது சின்ன கேனல் அமைக்கிறாங்க ஒரு பைப் உள்ளே தண்ணியை கொண்டு போகிறாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படி கொண்டு போகிறது ஒன்று ப்ராப்ளம் இல்லை அது இப்போ கூட நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது பட் மாசாக போயிட்டு ஒரு நிலப்பரப்பவே மாற்றி இவ்வளோ பெரிய நதி இங்கே போயிட்டுருக்கு இப்படி மாற்றுங்க அப்படின்னு மாற்றும் போது பெரிய லெவலில் எக்காலஜிக்கல் டேமேஜ் வரும் அப்படின்றது தான் சத்குரும் சொல்லியிருக்காங்க சுற்றுச்சூழல் ஆராய்ச்சியாளர்களும் அதுதான் சொல்கிறாங்க இது எங்களோட இணைந்து நிறைய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து எங்களுக்கு விளக்கம் அளித்ததுக்கு நன்றி உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்